Alors bonjour à tous, donc euh, moi je m'appelle Marie Navert, euh, j'ai 21 ans et je suis en deuxième année donc, à l'IMT Minales dans le département de Zia. Et euh, donc à partir de septembre, je vais partir au Japon pour deux ans, euh, effectuer un double diplôme à l'université de Keio. Euh, donc le machine learning, c'est un champ de l'intelligence artificielle donc, et de, des sciences des données. Et en fait, c'est, c'est la capacité d'un programme donc, à apprendre en s'entraînant sans que la modification elle, soit programmée explicitement. Donc en fait, il y a énormément d'applications dans le monde actuel, donc, euh, que ce soit les moteurs de recherche qu'on utilise, des recommandations ciblées de films, euh, de, dans, le commerce, euh, dans le commerce sur Internet, ou euh, la reconnaissance de caractère, ou par exemple également la vision par ordinateur. Et donc en fait, c'est vraiment, ça va être modéliser un phénomène à partir d'exemples. Et il faut énormément d'exemples, de données, pour entraîner en fait les programmes, pour qu'ils puissent, euh, ils soient capables de, d'effectuer ces tâches euh, tout seuls. Euh, bah, partir au Japon, j'avais toujours euh, espéré retourner au Japon, peut-être pour faire des études et, euh, et pouvoir y habiter un peu quelques temps, on va dire, en tant qu'adulte. Euh, parce que je suis toujours allée en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, vivre toute seule, c'est pas la même chose. Et euh, j'avais aussi également, euh, bah, c'était au Japon aussi, fait un stage euh, dans un laboratoire de recherche et j'avais beaucoup apprécié. Euh, du coup, donc, ce double diplôme qui allie en fait, études et recherche, euh, c'est surtout aussi pour, la, pour pouvoir découvrir plus en profondeur le monde de la recherche. Donc euh, ce master était idéal pour moi. Alors, ce n'est pas forcément la situation sanitaire qui m'a motivée à potentiellement me tourner vers la médecine. Euh, c'est depuis toujours, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Euh, et donc comme je viens de le dire, donc, j'avais fait un stage en génomie qui était super intéressant et c'est vrai que bah, moi j'aimerais bien être utile, d'aider les autres. Euh, donc c'est sûr que si j'arrive à avoir un projet de recherche euh, qui soit en lien avec la médecine, qui puisse aider à avancer la médecine, c'est vraiment euh, ce qui me plairait. Alors donc ce prix, c'est, c'est vraiment un prix qui va m'aider à, donc, à financer euh, que ce soit le trajet ou une partie également de la quarantaine, car souvent on risque d'être imposé, une, donc une quarantaine risque de nous être imposée, et donc qui engendre pas mal de frais, et également, bien sûr, une partie des dépenses sur place pendant ces deux ans. Alors, j'étais très surprise, je n'y attendais pas du tout, donc j'étais très contente de savoir que j'avais gagné ce prix. Mais j'ai été aussi très touchée, en fait, par le fait que ben, le comité, il, soit, il se soit intéressé à mon projet, euh, parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'autres projets aussi également très intéressants. Et donc vraiment, je suis très touchée par le fait que, qu'ils veuillent me soutenir moi. Et bien sûr, ça me motive encore plus à, bah, pour mener ce projet à terme dans de très bonnes conditions. Alors ouais, moi j'ai un lien très particulier avec le Japon parce que donc, euh, ma mère est japonaise. Donc euh, depuis que je suis petite, euh, je suis beaucoup allée au Japon. Donc euh, souvent, tous les étés, je passais donc, mes vacances d'été euh, chez ma grand-mère au Japon. Euh, donc j'ai eu, euh, je connais déjà bien le Japon, euh, j'aime beaucoup ce pays. Euh, j'ai également eu l'occasion d'aller à l'école là-bas, de découvrir euh, l'éducation au Japon. Et en parallèle, quand j'étais en France, j'ai également suivi euh, des cours de japonais euh, afin de, d'apprendre euh, la langue.